उठिल बान्धवी नाम लिस्ट करते भूले जो दुनिया चले न তোমার শালা শালিদেরকে কিন্তু আমি ফোন করে দিয়েছি কালই ওরা চলে আসবে ওদেরকে নিয়ে আমি শপিং এ যাব কথাটা যেন তোমার মাথায় থাকে বিয়ের কার্ডে এখনো ছাপালাম না তুমি এর মধ্যে বিয়ের শপিং শুরু করে দেবে কে বলল বিয়ের শপিং আরে সেটা তো করব আর পরে ওরে বাবা তুমি তো দেখছি আমাকে দেউলিয়া না করে ছাড়বে না আচ্ছা ঠিক আছে তুমি ওই কার্ডগুলো তো পছন্দ করো নাই এই যে আরেকটা স্যাম্পল নিয়ে আসছি দেখো পছন্দ হয় কিনা मोबाइल टार भर हम जाना की? तुम्हें आश्चर्य मने? है बाबू, 
আমি সারা জীবনের জন্য তোমার কাছে চলে আসি হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কি কম কেন বাবু আমি চলে আসি থেকে তুমি খুশি নাও তুমি তো সবসময় বলতা আমাদের দেখা করা উচিত তাই আমি চিরদিনের জন্য তোমার কাছে চলে আসতে চাইছি আরে তুমি কি যে বলো আমি খুশি হব না কেন আমি তো খুশি হয়েছি কিন্তু হুট করে জানো বাবু বাবা জোর করে একটা ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করতেছে তুমি তো জানো আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসি তোমাকে ছাড়া কি আমি অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারি বলো আরে জান এই জন্য তুমি বাসা ছেড়ে চলে আসবা শোনো তুমি মাথা গরম করো না আমি তোমাকে যেটা বলি তুমি সেটা শোনো হ্যাঁ তুমি বাসায় ফিরে যাও বাসায় ফিরে যেয়ে বাবাকে বোঝাও যে তুমি ওই ব্যাটারে বিয়ে করতে যাচ্ছ না হ্যাঁ বাবাকে বোঝালে বাবা ঠিক বুঝবে দেখো তুমি কিছু বুঝবে আমি আমার সাথে পারব না আমি অলরেডি চিঠিতে লিখে আসছি আমি তোমার কাছে চলে যাচ্ছি শোনো তুমি কি চিঠিতে আমার নাম লিখে দিয়ে আসছো হ্যাঁ বাবু করছে কি কামটা কিছু বল না না কিছু না তুমি এখন কোথায় আছো আমি বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি তুমি তাড়াতাড়ি চলে আসো আর না হলে তোমার অ্যাড্রেসে আমাকে টেক্সট করো আচ্ছা ঠিক আছে তুমি একটা কাজ করো তুমি তোমার লাইভ লোকেশনটা দাও আমি আসছি ওকে বাবু কি যে একটা বিপদের মধ্যে আমি পড়লাম আল্লাহ প্লিজ তুমি আমার এই বিপদ থেকে রক্ষা করো এইখানে আর থাকা যাবে डाकेम्मू क्षमा কোন বিপদের মধ্যে পড়লাম আমি আমার নিজের জীবনের কোনো ঠিক নেই আর আইসা আরেকটা ঝামেলা আমার ঘরের উপর পড়ছে মেয়েরা আমি এখন কোথায় রাখবো কি করব ও গোল্লায় যাক তাতে আমার কি এইসব ঝামেলায় পড়ার কোনো টাইম নেই আমি এইসব ঝামেলায় পড়তে চাই না আচ্ছা কাজটা কি ঠিক হচ্ছে মেয়েটা তো মনে হয় এখনো না খেয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে এত ইনোসেন্ট কিউট একটা মেয়ে আরে চেহারাটা এখন আমার চোখের সামনে ভাসছে না ওরে ধোকা দেওয়া ঠিক হবে না হ্যালো বাবু আমি সে কখন থেকে তোমাকে কল দিচ্ছি তুই ফোন ধরল না কেন আমার ফোনের চার্জ শেষ হয়ে গেছিল সেজন্য বন্ধ হয়ে গেছিল তুমি কোথায় আছো আমাকে বলছেন বাবু আমি অন্তরা জি বলেন আমি খাইয়া দিছি ধরা এখানে আইসা আমি পট খাইছি করা ও মে মুলু দিতে হইব চরা লাইফে খাইয়া গেছি অনেক বড় ধরা মামা মামা আমি খাইয়া দিছি ধরা এখানে আইসা আমি পট খাইছি করা ও মে মুলু দিতে হইব চরা লাইফে খাইয়া গেছি অনেক বড় ধরা মামা আমার বাবু তো কত কিউট কত সুন্দর আরে কি কি করতেছ তুমি মানুষজন তাকে আছে দেখতেছ না তুমি বাবু তুমি তো লেট করলা কেন লেট কি আর আমি সাধে করছি আমার না খুদা পাইছে চলো আমি খেতে যাব চলো আরে কোথায় যাব না একটা তুমি ধরো আজব ব্যাপার চলো চলো খেতে যাও
হারাম জাদা তোরে তো আমি ভালো পোলা মনে করতাম আমার বাড়িতে মেয়ে মানুষ নিয়ে আইসস তোর একদিন কি আমার একদিন না কি হয়েছে বাবু কিছু হয়নি আচ্ছা বাবু আমরা কাজি অফিস কখন যাচ্ছি কাজি অফিসে কেন যাব ও মা আমরা বিয়ে করব না বিয়ে করতে হবে বিয়ে না করে তুমি কি তোমার বাসা থেকে নিয়ে যাবা লোকে কি ভাববে তাও ঠিক এটা ধরো এই যে এত বড় একটা পিজ্জা নিয়ে আসছো তুমি জানো তুমি খেতে পারবে না তারপর কেন এত বড় একটা পিজ্জা অর্ডার করলে কেন বাবু তুমি কি মাইন্ড করছো মাইন্ড করার কিছু নেই এত বড় একটা পোটলা নিয়ে যদি রাস্তায় ঘুরি মানুষ দেখলে কি বলবে বলো সরি আরে আমি তো আমার আচ্ছা থাক আর এক্সপ্লেইন করার দরকার নেই আরে মি আর একটু জোরে চালান না হ্যাঁ এরকম করে গেলে তো সারা দিন লেগে যাবে জোরে চালান আরে মিয়া আপনার পেটের দিকে যদি তাকাই তাহলে তো আমার চলবে না বুঝেন নাই কপালটাই খারাপ হ্যালো হ্যালো জামান আমি মিডিয়ার কমিশনার রুস্তম বলছি জি স্যার জি জি বলেন স্যার শুনো আমার তো একটা সমস্যা হয়েছে মানে আমার মেয়ে একটা চিরকুট লিখে রেখে ঘর থেকে পালিয়ে গেছে যে করে হোক ওকে তাড়াতাড়ি তোমার খুঁজে বের করতে হবে হ্যাঁ আর এই ঘটনাটা জানাজানি করা যাবে না বুঝতে পারছো তো মানে সাত দিন পরে ওর বিয়ে এখন যদি ঘটনা জানাজানি হয়ে যায় তা তাহলে আমার অবস্থা কি হবে তুমি ভেবে দেখেছো জি স্যার আপনি চিন্তা করবেন না স্যার ঘন্টা খানেকের মধ্যে আপনার মেয়েকে আমি আপনার কাছে পৌঁছে দেব লাগে <laughs> মাথায় <laughs> তুমি জোনের সাথে বাজে বিহেভ করলাম আমি সেটা জরিমানা দিলাম আমি প্লিজ আপনি কথা কিছু মনে করবেন না এটা আপনি জানেন তোমার হাতে না পিজ্জা ছিল পিজ্জাটা কই রিকশায় ফেলে দিয়ে শুনে যাবার কেন কি হয়েছে আরে কি হয়েছে মানে তুমি কি বোকা নাকি বিশ টাকা রিকশা বার এমনিতে তুমি পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছ এখন আবার পাঁচশো টাকার পিজ্জা ও ফে মেয়েটার নিয়ে যাবে কি করি আরে কোথায় যাচ্ছ তুমি কোথায় যাচ্ছি মানে কি রিকশাওয়ালাটারে ধরতে হবে না আরে বাদ দাও তো আমি ইচ্ছা করে পিজ্জা প্যাকেটে রেখে আসছি কেন রিকশাওয়ালাকে দেখে ক্ষুধা তো মনে হচ্ছিল দেখো না ঠিকভাবে রিকশাও চালাতে পারছিল না ইস বেচারা মনে অনেকক্ষণ ধরে কিছু খায়নি পিজ্জাটা আমি আমার জন্য কিনিনি আমি সব সময় রেস্টুরেন্টে খাওয়ার সময় কিছু না কিছু সাথে নিয়ে বের হই রাস্তায় অনেকেই খেতে পারে না তাদের জন্য
কতক্ষণ হাঁটবো আমার পা যে চলছে না কি যে করি এখন এর নিয়ে আমি কোথায় যাব গ্রামে ফিরে যাব না না বাবা মা তো মেনেই নেবে না নাকি মেয়েটাকে এখানে রেখে চলে যাব এরকম একটা পাতিল কালা না হইলে ঠিকই বিয়েটা করে ফেলতাম কোনটা ঠিকই ছিল কালারটাই খেয়ে দিল এই এই বাবার কতক্ষণ হাঁটবো আমার পাথর চলছেই না আরে শোনো অনেক কষ্ট হচ্ছে তাই না এটা কাজ করো না আমার কাজ হবে কাজ হবে মজা করো না তো প্লিজ কিছু একটা করো আর কাজী অফিসে বা কখনো যাচ্ছি আমরা বিয়ে বিয়ে মারাচ্ছে শক কত আমার তোর ক্ষমাটা দেখেই মাথাটা চক্কর খাচ্ছে আল্লাহ শেষ পর্যন্ত এই ছিল কপালে আটটা ময়দা ফিল্টার মাইরা একদম পোকা বানাই দিছে আমার কোন দুঃখে যে ওর সাথে আমি ফেসবুকে কোথায় দেখেছিলাম কি হলো তুমি কিছু বলছো না কেন জান তোমার অনেক কষ্ট হচ্ছে তাই না তো এতক্ষণ ধরে কি বলছি আমি তোমাকে আসো আমার সাথে আসো দাঁড়াও এখানে তুমি একটা কাজ করো তুমি এখানে কিছুক্ষণ রেস্ট নাও আমি যাব আর আসবো ওকে তুমি আবার কোথায় যাচ্ছ বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে না তো চলো কাজী অফিস ব্যবস্থার কি আছে মানে বিয়েটা কি মুখের কথা যে তুমি বললে আর হয়ে গেল সাক্ষী লাগবে না সাক্ষী ম্যানেজ করতে যাচ্ছি আমি আচ্ছা যাও কিন্তু তাড়াতাড়ি আসবা ঠিক আছে আমার আরেকটা ছেলে সাথে পালিয়ে গেছে তখন আমার কি অবস্থা হবে একটা ভেবে দেখেছেন না জানালে কেউ জানবে না কেউ জানতেই পারবে না না জানালে বিয়ের আগে পুলিশ কিন্তু নাকি উদ্ধার করে নিয়ে আসবে আমি অলরেডি ফোর্স লাগিয়ে দিয়েছি ভাই সকাল গড়িয়ে এখন দুপুর কই রেজাল্ট তো আসছে না হবে হবে খুব তাড়াতাড়ি রেজাল্ট পেয়ে যাবেন খুব তাড়াতাড়ি পাবেন আসলে হয়েছে কি আমার বাচ্চা মেয়ে একটা ভুল করে ফেলেছে প্লিজ আপনারা ওকে এবারের জন্য মাফ করে দিন ঠিক আছে ভাই সাহেব আপনার কথাই ঠিক আমরা বিয়েটা ভাঙব না শুকর আলহামদুলিল্লাহ তবে তবে আমাদের একটা শর্ত আছে কি শর্ত বলেন বাই চান্স ধরেন এই যে আপনার মেয়ে পালিয়ে গেছে ব্যাপারটা যদি রিভিল হয়ে যায় তখন কিন্তু আমাদের মানে যত্নে টান তাই এই জন্য আপনাদের একটা প্রতিবন্ধিত হবে এত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে না বলে আমাকে কি করতে হবে বলেন বেশি কিছু না এই যে উপঢুকুন হিসাবে আপনার জামাইকে যাদের কথা ছিল তার চেয়ে একটু বাড়ি দিলে হবে মানে কত দিতে হবে না তেমন কিছু না ওই দশ দেওয়ার কথা ছিল এখন বিশ দিলেই চলবে হাজার হোক আপনার মেয়ের জামাই বলে কথা ঠিক আছে কোন অসুবিধা নেই আপনারা শুনেন পালাচ্ছেন কেন পালাচ্ছি না তো স্যার আপনার কথা কথা তাই মনে হচ্ছে না স্যার আমার একটা জরুরি কাজ আছে তো আমি সেখানে যাচ্ছি না আচ্ছা দেখুন এই মেয়েটাকে দেখেছেন বাবা টাকা দাও কি তুমি যে যখন তখন ফোন ফেলে দাও তখন যে ফোন ফেলে দিলে এখন আমার মোবাইল ডিস্টার্ব করতেছে এখন টাকা দাও আমি আইফোন কিনতে যাব কত লাগবে দুই লাখ দিলেই হবে টাকা দাও আমি 
बाबा <laughs> मरा गेसि मरते जामा क्या तुम गरमे तुम्हारा घूर ग जाओ बसू चलो हाँ जवान बोलो पावे खुद मान अरे पावन तो फोन दिए चलो मातम शुरू जी 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 देखो भाई साहेब এখন কিন্তু আবার কিছুই করার নেই বিয়ে ভাঙা ছাড়া ভাই ভাই সাহেব ভাই সাহেব বিয়ে ভাঙার কথা বলবেন না প্লিজ বিয়ে ভাঙার কথা বলবেন না মানে সর্বনাশ হয়ে যাবে ঠিক আছে আপনার অবস্থা বিবেচনা করে আর মানবিকতার স্বার্থে আমি বিয়েটা ভাঙলাম না আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আপনার মেয়ে যে কাণ্ডটি করেছে সেটা ক্ষতি করলে কিন্তু আপনাকে দিতে হবে আমাকে আর কত দিতে হবে বেশি না ওই যে বীজ দেওয়ার কথা ছিল এখন 30 দিলেই চলবে এটা তো আপনার জন্য কোনো ব্যাপারই না চুটকির ব্যাপার ঠিক আছে 30 দিব এটা কি লাগেজ নাকি আটার বস্তা হ্যাঁ এত ভারী কেন সরি জান তোমার কষ্ট হচ্ছে তাই না দাও আমাকে পয়সা থাক আর এত আদিক্ষেতা করতে হবে না সকাল বেলা যে কার মুখ দেখে আমি ঘুম থেকে উঠছিলাম আজকে তিনটেই খারাপ গেল আমার তোমার সাথে কে কে থাকে 
আমি ছাড়া আর কে থাকবে আমি একাই থাকি তাহলে তো হারাম জাতটা তুমি জান চকলেট তোমার মুখ দেখে উঠছিলে হ্যাঁ আমি তো হারাম জাত না আমি তো দুনিয়া সব আরে আরে উফ কথা বলি তো না আমি কথা বলবো কেন আমি তো রোবট আমি রোবট না ভাই সামর মুত্তে বড় সিন্ডি কেলো হ্যাঁ আল্লাহ সব তারা কি তুমি আমার উপর ভালাইছো তবে তুমি তো লাগেনি তো না আমার লাগবে কেন আমি তো মানুষ না আমি তো পাথর सिगारेट <laughs> घूरते মানে কি সবে তুমি কখন আমাকে বিয়ে করবে আর কখনই বাবা সাই নিয়ে যাবে বিয়ে বাস আসসালামু আলাইকুম চাচা ওয়া আলাইকুম আসসালাম লগে কাটা गलार डर देखा तो मनोफुकार बाबू तुम घर क्यों पचंद है अवश्य पचंद ना हार ही कथा तुम्हार मत तो बड़ लोक बापे आदुरी मे एत छोट घर की तुम्हार पचंद है घर दिए कि करबार दरकार तुम्हें से पे गे घर ना थकले बा सारा जीवन और पशे थकले ही
আজকের দিনটা আমার জীবনের সবচাইতে খারাপ একটা দিন যা চেয়েছি তার চেয়ে বেশি ধর কিছুই ভালো লাগছে না আমি কারো ভালো না থাকার কারণ হতে চাই না শুধু এইটুকুই বলবো ভালো থেকে ভালোবাসা অন্তরা 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 তুমি কোথায় বাঁচাও আমার জন্য তোমাকে এত কিছু ফেস করতে হয়েছে তুমি আমাকে মাফ করে দাও তুমি কেন সরি বলছো সরি তো আমি বলি সরি বেবি আমি তোমাকে না বুঝে অনেক কষ্ট দিয়েছি আমি বুঝতে পারিনি মানুষের মনটাই আসুন তার আউটলুক ডাজেন্ট ম্যাটার আমি বুঝতে পারিনি আমার মতো একটা নিষ্কর্মার জীবন তোমার মতো একটা লক্ষ্মী মেয়ে কতটা প্রয়োজন 
আমি বুঝতে পারিনি তুমি তুমি যে আমাকে তোমার জীবনে চাই তো বেশি ভালোবাসো আমি তোমাকে না বুঝে অনেক কষ্ট দিয়েছি কিন্তু এখন আমি এটা বুঝতে পারছি তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ সো মাচ তুমি কি এখন আমার উপর রাগ করে আছো তুমি আমাকে বলো তোমার রাগ ভাঙানোর জন্য আমাকে কি করতে হবে আমি সব কিছু করতে পারবো তোমাকে কাঁধে উঠিয়ে পুরো শহর ঘুরিয়ে বেড়াতে হবে কোনো সমস্যা নেই তোমার জন্য আমি একশো একটা নীল পদ্ম পর্যন্ত পাড়ি দিতে পারবো আপনার মেয়ে তো সব লিপি ক্রস করেছে মানুষ মনে মোহর এখনো না দেখুন বিয়ে এর ক্ষতিপূরণ কিন্তু এখন আপনাকেই দিতে হবে এখন পঞ্চাশ দিতে হবে কি বলেন আপনি পঞ্চাশ সময় যাচ্ছে আমার মনে যে থানা থেকে নিয়ে যাচ্ছেন এক কোটি হলে ভালো হয় পঞ্চাশ মিনিট চলল এই স্টুপেন্ট দুটা নিয়ে এখনই লোকের ভিতরে ভরা ব্যবস্থা হারামজাদের কত বড় সাহস আমার কাছে পঞ্চাশ লাখ টাকা যোগ করছে এখনই ভালোই দিল কি বলছি আমার মেয়েকে যদি জীবনে একটা মুহূর্তের জন্য তুমি কষ্ট দিয়েছ তাহলে কিন্তু আবার এই লক আপের ভেতরে তোমাকে ঢোকানো হবে এমন পেটান পিটিয়েছ যে আমি বুকেও জড়াতে পারলাম না 